申し込む逸話夢舞台夫婦で挑んだカーリング山口バイアスロン立て先妻夫の支えを力に初の五輪を終えた二人の青森県政はそれぞれ夫婦で力を合わせ夢の舞台を戦い抜いたカーリング男子の山口剛選手33イコール北海道出身青森大でイコールは妻七重さん33特製の巣を試合中に飲みながら世界の強豪と戦った五輪に向けて一緒にアイデアを出し合ってきたと七重さんは言うバイアスロンの竹崎幹人選手29イコールの藤隆史総大でイコールは共に五輪出場の妻美優子選手29とカビアコースの情報を共有技術精神の両面で支え合った絵に捧ぎカーリングセンターで試合中山口選手がたびたび口にする黒いボトル七重さんが調合した巣が入っていた2017年世界選手権で逸話初出場が決まった後七井さんが夫のためにと栄養学の先生に教わって作り始めた電化物は一切入っていないという疲労回復の効果があり細かな足先の動きまで良くなると七井さん17年夏頃から試合やトレーニング食事の最中に継続して飲み続けている七重さんは弊社へ旅立つ夫に3リットル分の巣を託した七重さんはビラティスのトレーナーとしても山口選手を支える体を緩やかに動かし続けながら体の奥にある筋肉を鍛える運動法山口選手がしなやかで力強いスイープを維持し続ける秘訣秘訣だアイデアを押し付けるのではなく良いものを彼が選ぶと七重さん最初の方とは違うと感じる共にアイデアを出し合い一緒にやってきた七重さんは五輪会場の観客席で夫を見守りながら生き生きとしていてこの空間を楽しんでいるみたいと微笑んだ竹崎幹人・冬子亮選手はバイアスロンの日本代表として共に五輪を戦った吹き荒れて選手を惑わす兵将の風二人は毎日先にコースへ出た方が風や勇気の状態など重要な情報を伝え合った最終戦64位で初めての五輪が幕を閉じ悔しがる三木人選手に優子選手は最後の射撃が良かったねと語りかけた一方で優子選手が射撃に悩んでなかなか敵に当てられないとこぼすと三木人選手は大丈夫だよと励まし続けた二人が直接会える時間は少なかったが選手村の中にある五輪のオブジェの前で記念撮影したことが良い思い出だと三木人選手は言う二人とも試合は悔しい思いをしたけどまた頑張ろうと思えた苦い思い出だけどそれも良い思い出ですと笑った